hey, 大家好，我是夏志芳的天下，就是今天终于就要来在录这个那、這个制图教学，我已经放这个放好久，就是不好意思，对。然后今天要教的呢是去背，对，简单的去背，等一下啊，等一下，他他他有点太听话。就是要教这一种，嗯，虽然它的背景底色是白色，但是呢，就是因为可能是会师，就是线条没有没有补满，所以它很容易结到就是头发、啊、之类、脸部这个地方。然后今天要教这个是比较懒人的方法，就是首先你先开启一个工作空白工作区域。然后，然后把要融图的背景，哎，他为什么点不开？为什么？为什么？等一下，怎么他点不开？哎，可能他把它关掉了吗？哎，出来了。好，把它复制到你要做的看板上面。然后把它调整成，呃，调整成，就是适合的大小，就是把它稍微放大一点。然后把整张图片，这个整张图片，也是复制贴上。然后看你要让这个图片充满整张整个看板，或者是缩小一点，当个。就是前景之类的，然后呢，重点来了，这边这个熔图效果，这边要选选相乘，就是让它比较接近白色的地方跟背景融合，所以这样就有点复古风的那个感觉。然后，呃，其实其他就是一张图片可以融很多很多种背景嘛，可是我目前测试的来说是以黄色。橘黄色调的那个融起来效果最好。那其他颜色你也可以尝试着试试看，就是如果有好效果，拜托跟我说，我很需要。连自己制图教学都不太会去背这些。好啦，那我们这堂课就是到这边。如果你喜欢我的影片，请帮我点个喜欢。如果如果想继续看我，就是。口齿不清的教学，可以帮我点个订阅。然后在这边跟大家说一个消息，就是之前签下有那个加入一个就是实况团，然后之前都没有什么在运作，然后最近呢，他就是要付出了，不是付出，就是他有他我们终于把那个团名想好，然后也开始有拍影片啊，就是实况之类的，然后。到时候我会把影片那个不是影片，就是粉丝团的连结附在影片底下，然后希望大家可以来看看啦。那我们这集就这个教学就先到这边，我们下堂课再见喽，拜拜。